أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أنبوا الله سور لي سور يا لي مكتمر الله بين الله هي ترنا منقل الأنري بار بدك كاه نانقل إن ذا سندر بتاعي أردت كل من رو الله تعالى إنقل أنا بريم بوردي كل من ذا من رأي براتني أود إن ذا بار تك نان وري அதாவது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் இந்த வகுப்பில் பார்க்க இருக்கிற விஷயம் என்னென்றால் அல்லாட பெயர்கள் ஒன்று தான் அல்ல ஆதில் என்றது அல்லா நீதமானவன் என்றது தான் இதுட விஷயம் அப்போ அல்லாஹு தாலாட இது ஒரு மிகவும் அடிப்படையான ஒரு பண்பு என்றதை நாங்கள் நல்ல முறையில் மனதில் வச்சுக்கொள்ளணும் நீதம் என்றது ஒரு சமத்துவத்தின் அடிப்படையில் வர்ற விஷயமே இல்லையா அதாவது நீதம் என்றது அல்லா பாரபட்சம் காற்றவன் அல்ல நியாயமானது என்ற வகையில் அந்த வகையில் ஒவ்வொரு விஷயமாக பாருங்கள் அவன் நீ நீதம் என்ற அந்த தன்மை வந்து அந்த தன்மையின் அடிப்படையில் தான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே அல்லா படைச்சிக்கிறதாக அல்லா முதல்ல டிக்ளேர் பண்ணுறான் அல்லா சொல்கிறான் சூரத் ரஹ்மானில் வருவது இல்லையா இந்த வசனம் ஓ செம அரஃபாக ஒவ்வொது அல் மீசான் வானத்தை அல்லா உயர்த்தி ஒவ்வொது அல் மீசான் அதில் ஒரு சமநிலையை அல்லா ஏற்படுத்தி வைத்தான் அல்ல தத்துகோ ஃபில் மீசான் நீங்கள் இந்த சமநிலையை குலைக்கும் வகையில் ஒருபோதும் நடந்து கொண்டுடாதீங்க வாக்கீம் உல் வஸ்ன பில் கிஸ்தி நீங்கள் ஒன்றை நெரு நிறுத்தால் வஸ்ன என்ற நிறுத்தாலோ அல்லது ஒன்றை எடை போட்டாலோ ரெண்டு விஷயங்களை ரெண்டு விவக ஒரு விஷயத்தை அனலைசிஸ் பண்ணினாலோ வாக்கீம் உல் வஸ்ன பில் கிஸ்த் நீதத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் அந்த விஷயத்தை செய்யணும் ஒலா துஹ்ஸுர் உல் மீசான் இந்த சமநிலையில் ஒரு நாளும் குலைவை ஏற்படுத்திராதீங்க என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறார் அப்போ இந்த பிரபஞ்சத்தை நீதத்தின் அடிப்படையில் அல்லா படைத்ததாக சொல்லி போட்டு இப்போ அப்போ பிரபஞ்சம் என்றால் இந்த உலகமும் தான் இந்த உலகத்தில் உள்ள தாவரங்கள் மலைகள் இந்த கடல் எல்லாத்தையுமே அப்படி தான் எல்லாம் படைச்சிக்கிறதாகத்தான் அதில் சொல்கிறான் அப்போ மனுஷ உலகம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசம் தானே அல்லாஹு தாலா தனியான முறையில் ஒரு ஒரு சுதந்திரம் தந்திக்கிறது தானே இந்த சுதந்திரத்தின் காரணமாக நாங்கள் எங்களோட மன உச்சிக்கு பின்னால் போயிட்டு இந்த இந்த அந்த சமநிலையை நாங்கள் கொலைச்சிருவோம் கொலைக்கிறோம் என்ற நிலையில் அல்லாஹு தாலா அதையும் ஒரு சமநிலையில் நியாய நியாயத்தின் அடிப்படையில் அமையணுன்றதுக்காக அவன் வேதத்தை தரும்போது அந்த வேதத்தோட நோக்கத்தை இப்படி அல்லா சொல்கிறான் சூரத்துல் ஹதீதில் ஐம்பத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தில் இருபத்தஞ்சாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறது கது அர்சல்னா ருசுலனா பில் பையினாத் நாங்கள் எங்களோட தூதர்களை மிக தெளிவான ஆதாரங்களை கொடுத்து அனுப்பினோம் அஞ்சல்னா மாகுமுல் கிதாப மனிதர்கள் நியாயத்தின் அடிப்படையில் தங்களுடைய விவகாரங்களில் அல்லது உலகத்தோட உள்ள சம்பந்தத்தில் எந்த சந்தர்ப்பத்திலையும் நியாயத்தோட நியாயத்தின் அடிப்படையில் விஷயங்களை செய்யணுன்றதுக்காக அந்த தூதர்களை அனுப்பும் போது அவங்களுக்கு வேதத்தையும் கொடுத்து ஒல் மீசான் சமநிலையை பேணணும் அது நியாயமாக நடந்து கொள்ளணும் எல்லாத்துலேயும் நீதம் சமநிலையும் முக்கியம் என்ற அந்த கருத்தியலையும் நாங்கள் கொடுத்து அனுப்பினோம் என்று அல்லா தாலா சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறான் அப்போ இது தான் இந்த பிரபஞ்சத்தெல்லாம் நீதத்தின் அடிப்படையில் நியாயத்தின் அடிப்படையில் படைச்சான் அல்லாவை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய முஸ்லீம்களும் இந்த நியாயத்தின் அடிப்படையில் அவங்க நடந்து கொள்ளணும் என்றதை வகையில் அல்லா அந்த வழிகாட்டலில் அல்லா எங்களுக்கு தந்திருக்கிறான் அப்போ அல்லாஹு தாலா தன்னை பற்றி 
பிறகடனை படுத்தும் போதும் மிக பிரபலியமான ஒரு ஹதீஸ் குதுசில் அல்ல சொல்கிறது என்னன்னா யா அபாதி இன்னி ஹரம் து துல்ம ஃபலா ததாலமு எனது அடியார்களே அநியாயம் செய்வத நீதத்துக்கு முரணா நடக்கிறது இல்லையா அநியாயம் செய்கிறத எனக்கு நானே ஹராமாக்கி கொண்டிருக்கிறேன் எனவே ஃபலா ததாலமு நீங்களும் அநியாயம் செய்ய போகாதீங்க என்று ஒரு மிக பிரபல்யமான ஹதீஸில் அல்லாஹு ஹதீஸ் குதுசியில் இந்த இவ்வாறான வசனம் மென்ஷன் பண்ணப்படுவது அதே மாதிரி அப்போ எங்கள் இந்த இந்த நீதம் என்ற ஐடியா வந்து நிறையவே எங்களுக்கு சொல்லித்தரப்படுவது குரானில் வந்து நியாயம் என்றது முக்கியம் நீதத்தில் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க உண்மையில் நீதத்தை விட இறக்காமன்றது மன்னித்தல்ன்றது அதை பெரிய பண்பு என்றது இஸ்லாத்தில் இருக்குது அல்லாஹு தாலாடத்துலேயும் அப்படி தான் இருக்குது அல்லாவோட அரசியில் எழுதி ஒட்டப்பட்டிக்கிறது என்று ஒரு ஹதி சொன்ன வருவது இன்ன ரஹ்மத்தி கலபத் கதபி எனது இறக்கம் என அன்பு எனது இறக்கம் எனது கோபத்தை மிகைத்தது என்று எழுதி ஒட்டப்பட்டிக்கிறது என்று கத்தப ரப்புக்கும் அல நஃசிஹ் ரஹ்மா உங்களது இறைவன் அதாவது தன தன அன்பாகத்தான் தன் அன்பின் அடிப்படையில் தான் இறக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் தனது தனது உயிர்கள் படைப்புகளோடு நடந்து கொள்ளணும் என்று உங்களது இறைவன் தனக்கு தானே விதியாக்கி கொண்டிருக்கிறான் என்றெல்லாம் இருக்குது அப்போ நியாயத்தை விட மேலே உள்ளது தான் இறக்கமும் மன்னிக்கிறது அது வந்து அதுக்கு வந்து நியாயம் என்றதெல்லாம் வராது ஆனாலும் கூட அது வந்து ஒரு பெருந்தகையான பண்பு அது மே அது ஒரு ஒரு ஒலன்றி விஷயம் ஆனால் நியாயம் என்றது அடிப்படையான அளவுகோல் என்றது முக்கியமான விஷயம் குரானில் நிறைய இந்த விஷயத்தை எல்லாம் வலியுறுத்தி சொல்லிக்கிறது என்ன அல்லா சொல்கிற என்றால் யா யுகல்லதீன் ஆமனு கூனு கௌவாமீன் அலி இல்லா ஹிஷுகதா அபில் கிஸ்த் விசுவாசிகளே நீங்கள் நியாயத்தை நிலைநாட்டுற விஷயத்தில் அதுக்கு அதுக்கு சாட்சியாக இருக்கிற விஷயத்தில் நீங்கள் மிக கவனமாக நடந்து கொள்ளணும் ஒல்ல எஜிரி மன்னக்கும் ஷனான கோமின் அல அல்ல தாதிலு ஒரு ஒருத்தரிட மேலே ஒரு சமூகத்தின் மேலே இருக்கிற மாச்சரியம் உங்களோட கோபம் அவங்களோட அல் அனிதமாக நடந்து கொள்ள உங்களுக்கு எந்த வகையிலும் தூண்டிடக்கூடாது திலு ஹுயா அக்ரபுலி தக்வா ஹுவா அக்ரபுலி தக்வா நீங்கள் எப்போதுமே நீதமாகத்தான் நடந்து கொள்ளணும் அல்லாவுக்கு பயப்படுறதுக்கு மிக நெருக்கமான ஒரு விஷயம்தான் நீதமாக நடந்து கொள்வது தக்குவாவுக்கு மிக நெருக்கமான விஷயம் என்று அல்லா சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் அப்படியா சொல்லப்பட்ட இடங்கள் இன்னும் ரெண்டு இடத்த சொல்கிறதா இருந்தால் அல்ல அதே மாதிரி மிக முக்கியமான வசனம் தான் சூரத்து நகலில் தொண்ணூறாவது வசனம் இன் அல்லாஹ் முருக்கு பில் ஆதிலி வல் எஹ்சான் அல்லாஹு தாலா அவங்களுக்கு ஏவி கொண்டிருக்கிறான் நீதமாக நடக்கணும் என்றது என்றதையும் அதையும் தாண்டி இன்னும் நீங்கள் விட்டு கொடுத்தலாம் மிக பெஸ்ட்டாக நடந்து நடக்கணும் நட நடைமுறை நீதமா நடக்கிறது ஒரு விஷயம் அதையும் தாண்டி இன்னும் எப்படியெல்லாம் எல்லாம் ஒரு நல்ல உயர் மனித பண்போடு நடக்கலுமோ அப்படியெல்லாம் நடக்கணும் என்று அல்ல உங்களை ஏவுறான் என்று நாங்கள் மிச்சம் இது ஜும்மாக்கு போகிறோம் ஒவ்வொரு முறையும் ஓதுவாங்க இது மிச்சம் பிரபல்யமான ஒரு வசனம் உண்டு அதே மாதிரி குரான்லேயே வந்துக்கிது வைதா ஹக்கம் தும் பை நன்னாசி அந்த ஹக்குமு பில் அதில் நீங்கள் மனிதர்களுக்கு மத்தியில் தீர்ப்பளிக்கிறது அல்லது மனிதர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு நிலப்பாட்டை எடுத்து சொல்கிறது என்று ஒன்று வந்தால் அவங்க நீங்கள் வந்து நீ நீ ஒரு ஒரு தீர்ப்பளிக்கிற ஒரு பொசிஷன் உங்களுக்கு தரப்பட்டால் மனிதர்களுக்கு மத்தியில் மிக நீதமாக தீர்ப்பளிங்க என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் அல்லாஹ் தன்னை பற்றி சொல்லும்போது மறுமை நாளில் தான் எவ்வாறு நடந்து கொள்ளுவேன் என்று சொல்லும்போது அல்ல எப்படி சொல்கிறான் அதாவது ஒன் அவுல் மவாசின் அல் கிஸ்த் லியவ் மில் கியாம மறுமை நாளில் நான் நீதத்தின் அடிப்படையில் அமைஞ்ச நியாயத்தின் அடிப்படையில் அமைஞ்ச அந்த தராசை நாங்கள் நிலைநிறுத்துவோம் ஃபலா தூத்ல முனஃபுன் ஷேஆ எந்த ஒரு ஆத்மாவும் ஒரு ஒருபோதும் அநியாயம் இழைக்கப்பட மாட்டாது வைங்கான மிஸ்கால ஹப்பத்தி மின் ஹர்தலின் அத்தைனா பிஹா ஒரு சின்ன அணுவளவு தானும் அவர் நன்மையோ ஒரு தீமையோ எங்கே எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அவர் செஞ்சிருந்தாலும் நாங்கள் விசாரணைக்கு என்று வந்துட்டால் அதை அதையும் நாங்கள் கொண்டு வந்து விசாரணைக்கு உள்ள இடத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்ப்போம் ஒ கஃபா பீனா ஹாசிபீன் அதாவது 
கேள்வி கணக்கு கேட்குறதுல அல்லது கணக்கு தீர்க்கிறதுல நாங்கள் நாங்களே போதும் எங்களை மிஞ்சி யாரும் ஈக்கிறதுக்கு இல்லை என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் அப்போ இது வந்து சரி முக்கியமான பண்பு ஏன்னா எங்கள்ட அதாவது யார்ட்டையும் யார்ட்டையும் ஒரு ஒருத்தர்கிட்ட சல்லி எடுத்துகிட்டு கொடுக்காம வைக்கிறதெல்லாம் வந்து அது நீத மணியாயமென்றதில் தானே வருது சல்லா அலி சொல்லம் அவங்க ஒரு முறை சொன்னாங்க யார் ஒரு ஒரு ஷஹி ஒரு அல்லாட பாதையில் போராட பெய்த்து ஷஹீதா விடுறாரோ அவருடைய எல்லா பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டுடும் என்று சொல்கிறாங்க அப்படி சொல்லிட்டு அப்படி இருந்துட்டு திரும்ப சொல்கிறான் நோ இல்லை ஒன்றை தவிர யார் அவர் ஒருத்தர் கடன் பட்டிக்கிறாரோ அவர் அந்த கடனை திரும்ப கொடுக்காத நிலையில் அவ்வாறு நடந்திருந்தால் அதுக்கு வந்து அப்படி நடக்காது அந்த கடனை அவர் திருப்பி கொடுக்கணும் என்று சலல்லா அலிசலம் சொல்கிறான் எனவே நியாயம் என்றது மிக முக்கியமானது தௌபாட விஷயத்தில் கூட அப்படி தானே சொல் சொல்கிறாங்க தௌபாக்கு வந்து மூன்று ஒருத்தர் பாவம் செஞ்சுட்டு ரிட்டர்ன் ஆகினா தௌபா செய்யும்போது மூன்று முக்கியமான பண்பு ஒலி ஈக்கும் என்று சொல்கிறாங்க என்ன அது ஒன்று அவர் அந்த த அந்த குறிப்பிட்ட அந்த தவறு தான் செஞ்சு அந்த பாவத்தை விளங்கிக்கணும் ரெண்டாவது அதை பற்றி மிச்சம் கவலைப்படணும் அது செஞ்ச தவறு தான் என்று மூன்றாவது இனி நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் இனி நல்ல முறையில் நான் என்ன அமைச்சு கொள்வேன் என்று உறுதி சொல்லணும் உறுதி எடுக்கணும் மைண்டில் அதுதான் தௌபா அஸ்தாஃபுல்லா என்று சொல்லும்போது ஆனால் அது வந்து அல்லாக்கு அல்லாட விஷயத்தில் நடந்த பாவமாக இருந்தால் தான் ஆனால் ஒரு மனிதன்ட விஷயத்தில் நடந்த ஒரு பாவமாக இருந்தால் அவர் அந்த மனிதன்ட பாவ மன்னிப்பு கேட்கணும் அவர்கிட்ட எதுவும் க எடுத்திருந்தால் அதை கொடுக்கணும் அவர் அல்லது ஹலால் சொல்லணும் எந்த வகையில் தான் அந்த தௌவா மனுஷனுக்கு நடக்கிற அநியாயம்ன்ற விஷயத்தில் நடக்கிற தௌபா நடக்கும் என்று உலமக்கள் சொல்லுவாங்க எனவே இந்த நீதம் அல்லா அதில் என்றது அதில் என்றதில் உள்ள ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்லணும் அதாவது நீதமானவன் என்றது ஆதில் என்று தான் சொல்கிறது அதில் என்ற நீதம் நீதத்துக்கு தான் அதில் சொல்கிற அந்த நீதம் என்ற அந்த சொல்லே அல்லாக்குள்ள ஒரு சொல்லாக வைக்கப்பட்டிருக்குது எனவே நீதம் என்றது நீதமானவன் என்றது நீதத்தை எடுத்து கொள்கிறவன் நீதம் என்ற அந்த அந்த பேர் சொல்லே அல்லாட பேராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் எனவே நீதத்தில் மூலமாக அல்லாஹு தாலா இருக்கிறான் எனவே அவனை ஃபாலோ பண்ணுற அவனுக்கு அவன் அவனை ஃபாலோ பண்ணுற மூமின்கள் என்று சொல்கிற நாங்களும் நீதத்தை நிலைநாற்ற ஆட்களாக இருக்கணும் அது எங்களுக்கு எதிரான வந்தாலும் சரி எங்களோட குடும்பத்துக்கு எதிரானதாக இருந்தாலும் சரி எங்கே இருந்தாலும் ஃபேராக நடந்து கொள்வது என்ற அந்த பண்பை மிக ஆழமான ஒரு பண்பாக எங்களோட மைண்டில் நாங்கள் அமைச்சு கொள்ளணும் இது எங்கள் இது உலகத்திலையும் ஒரு நல்ல நன்மைகள் எங்களை கொண்டு வரத்துக்கும் மறுமையிலையும் எல்லாம் எங்களுடைய விஷயத்தில் சந்தோஷப்பட்டு எங்களை எங்களை சொர்க்கத்தில் உயர்ந்த இடங்களில் எங்களை அமைக்கிறதுக்கும் எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அல்ல எங்களுக்கு அந்த நீதம் அல்லாவை ஃபாலோ பண்ணுற அந்த நீதத்தை நீதம் என்ற பண்பை உள்ளவர்களாக அல்ல எங்களை மாற்றணும் வாக்குறதும் அலமதுல்லா ரபுல்லா அலமீன்